അതിജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്ന മേഖലയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണവും പെയിൻറിംഗ് രംഗവും ഈ മേഖലയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും കേരള ആർട്ടിസ് ആൻഡ് സാൻഡ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോയ അമ്പാട്ട് ചേരുന്നു ശ്രീ കോയ അമ്പാട്ട് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു വലിയ പീരീഡ് നമ്മൾ ലോകം ഒരു മനുഷ്യനും പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ലോകത്ത് മുഴുവനും സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് കൊറോണ കൊറോണയ്ക്കൊപ്പം പൊരുതി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തത്വം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മേഖലയിലെ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസക്കാലമായി ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് നിർമ്മാണ മേഖല അപ്പാട് സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഈ മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു പണി ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ സ്തംഭനാവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ നിർമ്മാണ മേഖല അപ്പാട് സ്തംഭിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ലോക്ക്ഡൗണിന് കൂടാതെ തന്നെ അതിന് ശേഷവും ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ചെറിയ ഇളവുകളോടുകൂടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് അനുമതി നൽകിയെങ്കിൽ പോലും പല തടസ്സങ്ങളാണ് അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായത് ഈ അവസരം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്ന വ്യാപാരികൾ വ്യവസായികൾ അനിയന്ത്രിതമായി നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് സിമെൻറ്റ് അത് അൻപത് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെ ചാക്കിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുപോലെ മെറ്റൽ പാറമണൽ ഇത്യാദി സാമഗ്രികൾ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നിലയ്ക്കാണ് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതൊന്നും ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഇത്രയേറെ വലിയ തോതിൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് സഹിച്ച് പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പണം മുടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിയാൻ വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എങ്കിൽ പോലും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്നും മണിയില്ലാതായിരിക്കുക മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും ഇളവുകൾ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ ഇളവുകളൊക്കെ കിട്ടി അവർക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി അല്ല എങ്കിൽ പോലും ചെറുതായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിർമ്മാണ മേഖല ഇന്നും തദേവ്യാ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഗൗരവമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം അമിതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് ഹൈ റേഞ്ച് എല്ലാ മേഖലയിലും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ അവന് വീട്ടിന് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ കല്ല് പൊട്ടിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ സംഭരിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല അതിന് ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകണം ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് വെക്കുന്ന വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ സാ കല്ലിന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പെറുക്കിയെടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള അനുമതി അവിടെ കൊടുക്കണം ആ വീട് സ്ഥലത്ത് ഒരു കെട്ടിടം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കണം അതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീട് വയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഏതാണ്ട് ലോഡിന് പതിനായിരത്തോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കി പൈസ മുടക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ലോഡ് കല്ല് എത്തിക്കുവാൻ അതൊന്നും സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്ങാവുന്നതല്ല അതിനൊക്കെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഡാമുകളിൽ നിന്ന് തോടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മണൽ വാരാനുള്ള അനുവാദി അനുമതി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഡാമുകളിലെല്ലാം സംവരണശേഷി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് സംവരണശേഷി കുറഞ്ഞ് ജനം സംഭരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ മണൽ ഗവൺമെൻറ് ലേലത്തിലൂടെ മറ്റേതിൽ മാർഗത്തിലൂടെ മണൽ വാരി വിറ്റ് അതിൻ്റെ പൈസ സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാൻ കഴിയും ഈ ഡാമിൻ്റെ സംവരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും ആ നിലയ്ക്കുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നടപടിയെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ്
കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള ശേഷിയുള്ള തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് മലയാളികളായ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല പല തൊഴിലാളികളും ഇത്തരം മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള പല തൊഴിലാളികളും ഇന്ന് പണിയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കുറഞ്ഞ കൂലിയിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പണി അറിയാവുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി കൊടുക്കാതെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ സാർവത്രികമായി വടക്കേ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി നിറഞ്ഞത് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി കൊടുക്കണം പണി കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമിതമായ ചില ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പല തൊഴിലാളികളും വേണ്ട വിധത്തിൽ പണിയുന്നില്ല പണിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപമുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളാണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് വർക്ക് ആരംഭിച്ചാൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണി വരെ വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരും ബന്ധപ്പെട്ടവരും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ പണിയെന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ ആത്മാർത്ഥയോട് കൂടി പണിയുവാൻ കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളി തയ്യാറായാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും ഇനി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ ഒരു പണം മുടക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടെ അമിതമായ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച എട്ട് മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥയോടു കൂടി കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുത്താൽ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഇവിടെ വർക്ക് പണിയുണ്ടാകും തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേഖല സമ്പൂർണമായി ആ നിലയിലേക്ക് കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിർമ്മാണ മേഖലയെ ലക്ഷ്യ നിർമ്മാണ മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടാതെ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിതം സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള ചില പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാർഷിക മേഖല ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ചില മേഖലയിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ നിർമ്മാ അതിലേറെ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന നിർമ്മാണ മേഖലയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പല മേഖലയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരുണ്ട് വയറിംഗ് പെയിൻറിങ്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് കാർപ്പൻ്റർമാരുണ്ട് അങ്ങനെ നിർമ്മാണ സമസ്ത മേഖലയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോക്കിയാൽ കാർഷിക മേഖലയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ഇന്ന് ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയാണ് അപ്പോൾ നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് കൂടി ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയാൽ നാടിൻ്റെ വികസനവും അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു ഗുണകരമാകുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ ക